<laughs> Haya tuendelee uh, tuendelee na hoja mezani au sio hili ndio um, tuendelee uh, hapa <laughs> na tunazungumza zaidi kuhusu vijana na kwa sababu ni miongoni mwa idadi ya watu ambao wako kwa asilimia kubwa hapa nchini lakini katika bara la Afrika kwa kiasi kikubwa na uh, juma hili umefanyika mkutano wa viongozi wa Afrika juu ya rasilimali watu ambao liibua mambo mbalimbali miongoni mwa yale ambayo yaliibuliwa ni pamoja na idadi ya vijana kutoka Afrika uh, kuondoka katika mataifa yao kwenda kutafuta uh, fursa katika uh, mataifa mbalimbali mbali, uh, tunafahamu kama ugaibuni huko jambo ambalo linapelekea kupoteza rasilimali watu sasa nini ambacho kifanyike ili kuwabakiza vijana lakini hili ambalo linafanyika uh, lina pande mbili uh, tufahamu kwa kina pia sababu ambazo uh, zinawapelekea ama zinafanya vijana kuondoka katika mataifa yao tutafahamu hapa kwa kina tukijadili hili na uh, vijana wenyewe na hapa ni kupata uh, kufahamu zaidi kuhusiana na nini kifanyike. Studio tuko na Ali Mkimo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi kwa sababu uh, vijana wanatafuta fursa za kiuchumi na wanatafuta pia uh, fedha kujaa mifukoni sio? Karibu sana Ali. Shukrani sana. Eh, eh. Tuko pia na Letisha Shidi ambaye ni kijana eh anaishi ama amechagua kubaki hapa hapa nchini na kupata fursa. Karibu sana Letisha. <laughs> na kwa njia ya mtandao tunaye Salum Luhende ambaye ni kijana anayefanya shughuli zake kule Poland. Salum, karibu sana. Asante kwa kuungana nasi. Asante sana. Na tutaungana pia hapo baadaye e. na wengine katika mjadala huu. Ulisema Letisha amechagua kubaki hapa. Mm. Ila niambia fursa ilitokea. E. Anaenda. <laughs> kweli letisha au umekuweka maneno <laughs> ah yani mimi kwenda nje eh. sio priority lakini endapo fursa ikinijia basi eh. uta basi kwa sasa amechagua kubaki yes. yes. ila mtu friend kwa ameniambia akishaenda kule mm. atarudi atarudi eh, sio wale ambao wanakwenda wala inakuwa ni moja kwa moja sasa <laughs> haya mambo bwana ndio mm. yale unakuta kijana yeye kwenye kichwa chake anawaza na ile misemo ya bongo bahati mbaya ndio inafanya sasa mm. mtu anatamani aende akaishi huko haibuni lakini pia uh, inaonekana kwamba kuna idadi kubwa sana ya, ya watu ambao wanahama tena katika njia ambazo sio sahihi hasa ambao wanahama kutoka Afrika ya Kaskazini uh, kupitia bahari ya Mediterania wanavuka bahari kwa njia ambazo wengi sana wanakufa kwenye maji kule lakini pia bado kuna ile human trafficking inafanyika eh, kuna wakati fulani mwenzetu Jamal Hashim alifanya story kuhusu mm -hmm namna ambavyo kuna watu wanasafirishwa katika njia ambazo sio halali unakwenda kufanya kazi huko Gaimuni. Kwa hiyo hii kiu ya vijana kwenda kukimbilia maisha mazuri huko inawafanya pia wapitie njia ambazo uh, sio sahihi kwenda kutafuta maisha mazuri. Nafikiri mm. uh, tuanze sasa kwa kuangalia huko wanapotaka kwenda. Mm. E, hali iko huko. Na uzuri mm. tayari tunaye mtu ambaye yuko huko. Ehe tufahamu kutoka kwako yeah. Salum na pengine tuanze nawe. Sijui uh, mpango wako utarudi ama ndio moja kwa moja. Ah mimi ukweli mpango wangu ni kurudi Tanzania. Kwa hiyo kuna kuna plan yangu sio ambayo nimeweka baada ya miaka kama kadhaa nikitimiza kile malengo yangu ambayo nayahitaji huku nitarudi nitarejea nyumbani Tanzania patambo. Wewe uh, kwenda kutafuta Na tusimulie pia ilikuwa haja wakati anaenda. Mm, Kuja sasa huko Poland ndio hicho ninachouliza ilikuwa uh, ni nini? Um, mimi nilikuwa nafanya kazi ya kibenki na kumbuka nimekuja huku mwaka mwaka huu ilikuwa mwezi wa kwanza na ilikuwa ni kama not like bahati sijui lakini nili, nilipata ajira moja kwa moja nikiwa kibenki then nikaja huko lakini before that pia nilikuwa na na dream ya kuja kuishi huko na sio kuishi just kuja kujifunza baadhi ya vitu then kurudi back uh, home mfano kwa sababu kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinanifanya nipelekee why nije huku ni kutokana na industry ambayo mimi nimebezi um, data scientist kwa hiyo nilipokuwa Tanzania ilikuwa kuna vingi naweza nikajifunza lakini uwezi kukompea na kama nikiwa huku ambapo wazetu wameendelea especially kwenye upande wa teknolojia uh, kwa kuna a lot of things to learn so ni moja ya changamoto ambayo ilikuwa imefanya mimi personally ikifanya nije huko na ni kweli nilikuwa na struggle like kutafuta kazi za kuja huko kulikuwa na alternative nyingi ambazo naweza kufanya mtu kuja huko kwa sababu kwa flight hiyo 
even though hazwezi vika apply sana kama ukiwa ukiwa na uh, uwezo duni lakini unaweza kutafuta vile scholarship ambazo mtu unataka so kwa mimi personally ilikuwa kupitia kazi ambayo ndio inaanisha ni sawa so sasa nataka tujue kwamba huko watu walako patamani wanapokimbilia kuna nini hasa maana nilikuwa napiga story wengine wanasema bana huko hata wakifanya kazi ndogo tu ya kuokota makopo unalipwa kwanja mrefu kwa kweli kuna ukweli wowote haya hizi uh, 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 fikra kwamba maisha mazuri yanapatikana huko peke yake wewe unaona ni fikra ambazo zina uhalisia ah uh, naweza nikaka katikati kidogo ehe kwa sababu uh, ukija huku huku kuna sio kwamba mtu anashindwa kupata maisha mazuri akiwa Tanzania hapana kuna ile kitu tunasema kwamba hapa ndo nilipokulia kuna baadhi ya vitu unaweza kwa uwezi kuvifanya kama vile ukawa na ile spirit ya kufanya kazi tofauti na ukiwa huku ugenini ambapo hakuna mtu ambaye anakufahamu anayekujua so people they struggle a lot huku people they fight a lot about life kwa mwisho wa siku wana make it lakini vile vile kuna opportunity nyingi sana huku hilo ni kitu ambacho tunaweza tukakiacha yani kuna opportunity nyingi sana kwa especially kwa vijana ambao wapo apart to from kutoka kwenye hizi upande wa keria kuna uh, employment opportunities ambazo zipo tu za kawaida ambazo hata wao wenyewe watu wa western hawapendelei kuzifanya so most of people ambao wanakuja huku youth wanaenda kuzifanya kwa hiyo na unajua yani ki Afrika Afrika tulipolelewa kwamba uh, ni rahisi wewe kuhendo kazi yoyote ambayo unakutana nayo mbele yako Mm. Kwa unakuta sasa huko wazungu baadhi ya kazi wanazichagua hawezi kufaa. So kama wawezi like wanazichagua mimi ya kazi siwezi kufanya. So mtu anapokuja huku ni rahisi yeye kujiingiza katika zile kazi kuzifanya na aenda kupata income hizo. Kwa inakuwa ni rahisi mtu ku make it. Uh, inakuwa ni rahisi sometimes. So so sio rahisi. Ila yeah. kama ukiwa na juhudi inaweza kukusaidia kwa so, Tumesha kuelewa, tumesha kuelewa, tushajua kwa hiyo watu. Tushajua kwa hiyo watu lakimbilia huko. Sasa uh, mm. Hapo tulipofika lazima kuna kuna wasema nini kuna sehemu kitu ambacho kimesababisha tufike hapa tulipo. E, kama tulivyosema kuna idadi kubwa sana ya watu ambao vijana wanakimbia Afrika wanakwenda kutafuta maisha mazuri gaibuni. Na kwa miaka mingi uh, kwa ndani ya Afrika tumaini kubwa ilikuwa ni Afrika Kusini. E, uh, mm. watu wengi kutoka Nigeria kutoka wapi wanakwenda Afrika Kusini. Sasa Afrika Kusini sasa hivi bado imejaa. Na hata wale watu kuna wakati walikuwa wanawapiga wasema sasa msije tena maana huko mmetosha. Sasa Uh, matumaini yako Ulaya sana sana. Hapo tulipofika, ni kwa nini vijana wanazikimbia nchi zao na kwenda kutafuta fursa nchi nyingine? Good luck zipo sababu nyingi sana lakini the wengi ukiangalia wanazungumza elimu, e, wengi wanaenda huko kusoma lakini pia wengi maisha ugumu wa maisha mm. eh, hasa ukiangalia mishahara ambao wamekuwa wale ambao wapo kwenye ajira mishahara wanaolipwa ni midogo ukilinganisha na matumizi yao lakini pia eh, sehemu nyingine ni kwamba ajira pia hazipatikani kutokana na lile tatizo la kukosekana kwa ajira na ukiangalia eh, mfano utafiti uliofanyika na Repoa mwaka 2019 pasi na shaka ilianisha kwamba uki, uki, ukijaribu kuangalia eh, watu takriban milioni moja wanamaliza eh, wanamaliza wana vyuo wanaingia mtaani lakini ajira zinazozalishwa serikali na binafsi kama takriban laki mbili na hamsini hivi kwa hiyo ukiangalia unaona kabisa kuna gap wanaomaliza ni wengi lakini ajira ambazo uh, zimepatikana unaona kabisa ni chache lakini eh, mbali na hilo ukiangalia good luck mifumo yetu pia jinsi ilivyokaa eh, hata ule wakati ambao wa watu kustaafu ule muda eh, unaweza kuona eh, kwa vijana kuweza kuingia humo lakini uwepo wa idadi kubwa pia ya vijana ambao kuna namna moja tu ama nyingine eh, wameshindwa kupata hizi uh, ajira imekuwa ni moja kati ya sababu yeah. rushwa pia tusisahau ya, lakini pia mifumo ya nchi za Afrika sera yeah. zake jinsi ambavyo zimekaa uh, unaweza ukajiuliza utitiri wa taasisi ambao leo hii eh, mimi nikitaka kwenda kusajili mradi au nataka kusajili biashara yangu nataka nakutana pale na utitiri wa taasisi alafu kabla sijakaa sawa yani kwenye ile biashara naambiwa lipa kodi hapo sasa <laughs> unaweza kuona kinachokwenda kutokea lakini sasa hivi mtumaini amerejea kwamba ukifungua biashara kwa ruksa imetolewa na rais kwamba unaweza kukaa kuanzia miezi sita mpaka mwaka bila kulipa wakati tunaje establish kwa hiyo hilo kidogo limefanyiwa kazi sio sahihi kabisa lakini de, unapaswa kuwepo uwezeshwaji katika kipindi hicho mm. e, kwa sababu wakati tunasubiria lazima pia uwezeshwe ili biashara ile e, iweze kusonga pia mm. either ni kwa utaalamu 
lakini pia unaweza ukawezeshwa afua mbalimbali kama upatikanaji wa abda utasema nyongeza ya mtaji kupatiwa mkopo japo kwa biashara mpya kupata mkopo ni shughuli kidogo biashara mpya kupata mkopo ni shughuli jihadi litishe wewe una mtazamo gani kama kijana ambaye tunasema sasa unajongea kwenye fursa sasa hivi huko masomoni masomo ya elimu ya juu lakini E, baada ya muda mfupi tu utahitaji uta kuja kwenye soko la ajira soko la fursa mm. na wewe kuangalia nini ambacho unaweza kufanya kwa ajili yako na nchi yako mm. una mtazamo gani katika hili ambalo tunaliona kwamba kuna wimbi kubwa la vijana ambao wanakimbilia ugaibuni kwa ajili ya kutafuta maisha mazuri shida nini okay shida mara nyingi vijana au tuseme nchi yetu kwa ujumla tunakosa zile fursa za ajira na uchumi kwamba serikali yetu japo kwa sasa inajitahidi kwa kiasi kikubwa kuleta ajira na opportunities nyingi kwa ajili ya vijana kwa mfano kilimo kuna taarifa habari hapo nimetoka kusikiza sasa hivi kwamba vijana wameambiwa hizi issue za kilimo sio kwa ajili ya maskini tu hata sisi tujikite katika kilimo kwa sasa kinaweza kikatusaidia lakini naona shida kubwa ni fursa za kiuchumi na ajira lakini pia elimu na utaalamu wa hapa Tanzania kidogo unatufunga ndio maana watu sasa mm. au vijana wengi wanatoka hapa kwenda kutafuta experience mm. nchi za ugaibuni. Mm. Kwa hiyo hizo ndo shida kubwa hasa fursa mm. za uchumi lakini pia elimu na utaala Sao. wa elimu wa Tanzania. Sawa uh, sasa hebu ni muite pia uh, mama yangu Beti Masanja ambaye siku watu wanamsubiri hapa kwa hamu naona amefika. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa na ambaye amewahi kuishi pia ugaibuni. Uh, Mama Beti karibu sana. Karibu sana. Karibu. Uh, na sisi hapa na, na kwa sababu eh umesikia pia baadhi ya watu wakisema kwamba Afrika kuna tatizo kubwa la uongozi. Hali mkimo unaweza kusogelea hivyo natisha nasaidia kwa kidogo. Eh, eh, Uh, mambo ya social distance. <laughs> so, uh, bado upo. Eh, <laughs> bado. Upo. Maraki atakaye tutaishi nao, tutaishi nao sana. Atakaye kwamba tu ni covid free. Mm. Eh, bado. Ticha kwamba uh, WHO anasema sasa janga limedhibitiwa. Ah, uh, mama, Ndiyo. nilikuwa nazungumza hapa kuhusu swala la uongozi. Ndiyo. Kama lina chochote cha kufanya, uh, if it has anything to do na, na hili jambo tunaloliona kwamba sasa wimbi la watu wanaohama kutoka Afrika kuna kutafuta maisha mazuri ugaibuni ukiangalia Afrika kaskazini kule watu wanakufa baharini Kila. lakini pia huku kusini mwa Afrika na kwenye pia vijana wengi watamani kwenda kutafuta fursa ugaibuni uh, ukitazama mifumo ya kisiasa na uongozi barani Afrika na hasa hapa pia kwetu Tanzania unaona kuna kitu ambacho hakijafanyika ambacho kimesababisha ile tatizo kwa kweli naweza kusema kitu rasmi kwa ajili ya vijana kwa nchi yetu hapa Tanzania na Afrika mpaka Tanzania uh, hakijafanyika sana kwa sababu unajua kwanza nguvu kazi ya kila taifa ni vijana hakujawekwa ha, hakuja kuwa na utashi wa kisiasa ule wa wa dhati ukilinganisha walau na awamu hii ya sita ndo tunaanza kuona at least kumekuwa na utashi wa kisiasa kutaka kuwapeleka vijana mbele lakini kuanzia kule nyuma vijana hawajawahi kuwekewa mkakati madhubuti wa kupelekwa mbele iwe kwa kushika nafasi za uongozi iwe kwa kuwakuamua kiuchumi kwa sababu hakuja kuwa na nguvu za za lazima yani zilizowekwa mahsusi utaona utagundua ni hivi tu karibuni kwa mfano hapa nchini hii mikopo ya manispa mm. wanawake vijana wazee walemavu imeanza juzi juzi tu haina blood pressure na usimamizi wake haujakuwa mzuri mm. kwa mfano nikirejea uh, taarifa ya mpaguzi wa hesabu za serikali yeah. ilisema kuna miradi ipatayo saba arobaina kitu ilikuwa hewa ambayo kuna viongozi ambao wameiweka kwenye nafasi ama za vijana wanawake yani haikwenda jinsi haikwenda ilivyo kwa imetarajiwa kwa utaratibu uliokuwa umetarajiwa hebu fikiria miradi kama hiyo ingelenga kweli vijana iende kawekwe na vijana wale wapate wasimamizi wenye maarifa ya kibiashara na 
uzoefu wa biashara wewe mm. vijana wangefika mbali lakini sasa hivi unakuta walau rais wa, wa awamu hii ameanzisha mambo ya kilimo ambayo tunatarajia yataleta mato, matokeo kama yatakuwa ule mradi kama utakuwa endelevu uh, lakini ajira kwa kupitia taasisi za ufundi wanaita hizo ufundi wa, wa, vyo vya ufundi sasa hivi huo mkazo unaowekwa ambao haukuweko zamani ndio umesababisha hilo ombwe kwa sababu unajua unaweza kasoma una degree una, 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 una shahada una shahada lakini unaweza kutengeneza kitu gani ili mm. tuone hiyo elimu yako uliyoipata ile tebu madhubuti wako mm. unanielewa mm. kwa hiyo huko nyuma hakukuwa na huo uzingatiaji wa kuhakikisha kwamba watu vijana wanapohitimu kwenye shule zao waweze kutengeneza kitu ambacho kitaweza kuchangia pato la taifa na pato lao binafsi na familia zao ila kwa sasa hivi hapa tulipo naona tunaanza kwenda vizuri kwa sababu nafahamu serikali sasa hivi inaweka mkazo sana kwenye vyo vya ufundi karibia kila wilaya nilikuwa nafuatilia kitakuwa na chocha cha ufundi kwa hiyo vijana wengi wataweza kujua kutengeneza vitu wakiweza kutengeneza vitu wataweza kujiajiri wakiweza kujiajiri watasaidia familia zao wakiweza kusaidia familia zao watachangia kwenye pato la taifa kwa hiyo sasa hivi naona kuna ule umakini vijana wameanza kuangaliwa kwa jicho la pekee yake lakini swala je usimamizi na utekelezaji na mikakati imewekwa kuhakikisha kwamba malengo wanayoyafikiria viongozi ndivyo yataenda kutokea vile na, naona hapo ndo kunatakiwa kuwekwe umakini mkubwa kwa sababu kama mwaka jana tu miradi hewa mia saba plus imeenda kuwa ime, ime, hela zimeliwa na wajanja wachache ambao sijui hata kama wamechukuliwa hatua zozote nadhani kama ehe, na, na, nadhani pia serikali inatakiwa sasa hivi ionyeshe kwa vitendo kwamba hizo hela zinapokuwa zimetolewa zisipoenda mahali panapotakiwa wahusika wafanyishwe wapewe adhabu wachukuliwe hatua tuzione zikichukuliwa na vijana ambao wanaenda kupewa hizo pesa wasimamiwe serikali iweke mentors yeah. iwasimamie tuone matokeo vijana walioko nyuma wakiona wenzetu walivyopewa ile mikopo wameweza kufanya kama ni biashara kama ni kilimo na wameweza kufaulu itaweza kushawishi vijana wengine watamani kwenda kupata kufata hiyo njia mm, lakini sasa hivi nia ipo lakini usimamizi naona bado hatujakuwa vizuri mm. kwa hiyo viongozi wana maono mazuri hata naona kuna, kuna, kuna kupitia ofisi ya waziri mkuu kuna mafunzo ambayo yanatolewa vijana hawalipi hawalipishwi pesa mm. lakini wanaenda kusoma pale Je, kuna ufuatiliaji kwa mfano tangu huu kakati tulipoanza nadhani miaka mitatu nyuma. Je, serikali inawafuatilia wale waliofundishwa ile bachi ya kwanza. Waliofundishwa, walifundishwa nini? Wako, wamefanya kitu gani? Wako wapi? Kwa sababu ningekuwa ninaweza kuonana na hao viongozi ningewashauri ningewaambia, hiyo mikopo wanaosema iende katolewe kwa vijana. Kwanza wangewalenga hao ambao wameenda kwenye hivyo vya ufundi. Kwa sababu wameshapata study za kutengeneza kitu ambacho kinaonekana. Wale ndio wangeenda wapewa ile mikopo wasimamiwe waweko wataalamu kabisa ajiri meneja mlipe milioni hata tano asiwe na tamaa ya kuiba hizi hela ndogo ndogo hata hizo hela zinazoibwa zinaibwa kwa sababu labda, watu kwa ajili kwanza kuna ubinafsi lakini kuna watu ambao labda mishahara yao haiwatoshi lakini mbaya zaidi mpaka zinaenda kuibwa mpaka mkaguzi wa, ras, wa, 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 wa hesabu za fedha anakuja kuatamua je hawa viongozi wote ambao wameaminiwa na rais kuanzia ngazi ya, 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 ya chini mpaka kumfikia yeye wanakuwa walikuwa wapi mpaka mkaguzi anakuja kuona kwa hiyo bado kuna ombo fulani pale kwa hiyo ni, ni umakini tu serikali iwaamini wataalamu wa mambo ya uchumi biashara iwasimamie wale vijana na nia iliyopo ikisimamiwa vizuri na, na kwa hivyo kwa kwa swali nilouliza maana ni kwamba hilo bado halijafanyika kuna ombo kuna ombo sasa eh haya yamejiri wakati ambapo tumeshuhudia mkutano mkubwa wa bara la Afrika kuhusu okay. rasilimali watu na sasa hivi Afrika sasa inafikiria upya namna ambavyo inaweza kutumia rasilimali watu eh bara ambayo ina watu takriban bilioni moja nukta mbili vijana ni wengi maana kuna nguvu kazi kubwa uh, ambayo inatakiwa kutumika alim kimo unadhani ni mikakati gani ambayo inaweza kuwezesha rasilimali hii katumika vizuri eh, kwanza kabisa ni kubadilisha mitaala ya elimu kama good luck hadi leo hii tunachora panzi 
e, e, sahihi kabisa tunachora panzo baoni wakati tunaona <laughs> e, watoto wadogo nchi mbalimbali mbali ambazo zime, zimeendelea mfano e, China o, e, ukiangalia wao wana uwezo wa kutengeneza e, sahihi kabisa katika umri mdogo sana unaona kabisa kwamba e, hawa wamelenga zaidi kusogea mbele kwa hiyo tubadilishe mitaala hmm. lakini pia eneo lingine la kuliangalia kama tunataka kuisogeza rasilimali watu tunaondoe tuondoe knowledge gap unajua kuna gap sana la ujuzi ukiangalia kuna e, kuna lile kundi ambalo linafahamu sana na kuna ambao wako nyuma sana hasa e, ukiangalia leo hii mfano tu mdogo uh, good luck inawezekana mtoto mdogo anaweza e, kuwa ana, anafahamu zaidi teknolojia kisasa kabisa kutumia uh, simu simjanja hizi kuliko hata mama yangu hapa wakati mwingine kwa hiyo ukiangalia e, kwa wanawake kuna ile knowledge gap hasa kwenye masuala ya teknolojia hiyo pia imekuwa ni moja kati ya changamoto tuiondoe hiyo pia lakini eneo lingine la kuangalia vijana hawa sasa wanakwenda kuwezeshwa vipi nimezungumza miradi mbalimbali mama amezungumza hapa kuhusiana na BBT mfano yeah. e, sekta mbalimbali zinapaswa kuwa na hizo incubation centers hizo vituo wa tamizi mm -hmm. tukiwa nao hivyo vingi inaweza kuleta faida sana ili vijana waweze kuendelezwa na kuzidi e, kuweza kunufaika lakini pia eneo lingine ambalo huwa mimi nilishangaa sana tunapatiwa mikopo tukiwa viwoni wanatuamini e, wakati tunakwenda chuo hatuna ujuzi wowote e, sahihi kabisa <laughs> lakini sasa tunamaliza chuo kwa nini tuaminiwe kutoka ya pale <laughs> Kwa wakati ndo tuna ujuzi sasa <laughs> ili paswa tuamini kutoka hapa. Kwa nini wakati huna uwezo wa kupata kipato? <laughs> Nashangaa. Sasa hivi sasa ushapata uwezo wa kwenda kuzalisha uaminiki tena. Cha kushangaza kinakuja hapo. <laughs> yaani uaminiki angalia wewe ndo una ujuzi wakati huo. <laughs> lakini wewe una mikopo ya albashauri. Ili kuepo lakini afu cha kuchekesha sasa eh, sehemu kubwa ya ambao mikopo ile wamekuwa hawarejeshi hawa ni vijana. <laughs> na wao ndo wamekuwa na changamoto sana kurejesha. Vikundi vyao vimekuwa havina malengo. Mm. Sababu ni nini? sababu ni kwa sababu kama nilivyosema unajua kuwa na wazo la biashara mm. ni jambo lingine eh. na kuitekeleza ile idea kuiweka kwenye utekelezaji ni jambo lingine ndio bana nikasema wanatakiwa wataalamu yani serikali inatakiwa ilipe mameneja waliobobea eh. kwenye biashara uchumi na ichukue watu kuna watu wengine hata hawa, hawana degree hata moja lakini wanafanya sana vizuri biashara mm. wawachukue wale wakawatamishe na hawa eh. ili waambukize wa, wa, wa hizo Sao. hizo study na maarifa ya kusimamia mm. biashara unanielewa yani biashara line moja ya biashara kwa mfano kama mtu anafanya biashara kwenye line ya nguo wachukue wale wabobezi walioko kwenye line ya nguo mm. wawachukue hata ndani ya nchi nje ya nchi wawachanganye vijana binadamu kwa kawaida tuna, tuna ni, ni wepesi sana kuambukizwa maarifa hata lugha kwa mfano ukitaka mtu aiweze lugha vizuri mchanganye na wale waongeaji rasmi wa ile lugha kwa hiyo hata biashara ifanyike vile Mungu atukipeleka China baharia anaongea kichina vizuri ndio 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 kwa hiyo ni swala na, swala swala unajua kwa mfano katika kujikomboa kiuchumi mm. sio lazima uwe na degree sio e. lazima uwe na shahada ni, ni ule utashi wako na zile study mm. za kufanya kile unachotaka kukifanya na ndio maana tunatoa tuna, tuna mipango mizuri kwenye karatasi utekelezaji e, ndio hicho nimechosema ndio maana inasema mm. kuna ombwe kuna ombwe e. la usimamizi katika utekelezaji sasa hapo hapo wali mkimo alikuwa anazungumza sana kuhusu mifumo lakini lazima pia na sisi vijana tuzungumze ya kwetu kwa sababu kuna kuna sehemu na sisi pia tutimizi kile kinachohitajika kwa mfano kuna kuna masuala ya integrity mtu anakuamini na kuweka sehemu unamwibia Eh, unajua ni kwa sababu gani? Tamaa ndio maana unasema tamaa. Eh. Nimesema tamaa. Unajua hili swala la tamaa kwanza linaanzia kwa mtu mmoja mmoja mpaka kwenye uongozi. Hmm. Kwa mfano hawa wanoiba hela za za, 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 za umma kwa mfano. Eh, eh. Ni tamaa tu. Hmm. Kwa sababu kwa vyovyote vile analipwa mshahara, amepewa gari, siji ana nini ana marupurupu. Lakini bado anaenda kutamani milioni tano, hmm. yeye kwa mwaka yeye unanielewa. Eh. Ni tamaa. Kwa hiyo hapo kuna swala la maadili. Unajua eh. sasa hivi bahati mbaya sana hapa nchini mimi kama mama na nashuhudia jinsi ambavyo kumekuwa na maporomoko ya maadili katika jamii lakini ni aibu pia mimi kusema kwamba vijana hawana maadili hawa vijana hawana maadili kwa sababu wanatuona hata sisi baadhi yetu wakubwa ndo tumewachangia kwa sababu familia kila familia ina yani sasa imekuwa bora liende zamani sisi kila mtoto alikuwa ni mtoto wangu Yeah. Nikikutana naye barabarani amefanya kitu kibaya naweza nikamfinya nikamtandika nikamsema lakini sasa hivi mshike mtoto wa mtu. Unaona unafinyi uone mama yake atakapokuja na kibwebwe. Unajikuta usiku anasema behind bars. Yaani na kwambiaje. Unaona nene nene. Kwa hiyo sasa hivi watu yani imefika mahali kwamba ah bora liende akimwona anasema mm hayanihusu. Hii hayanihusu. Ya katupeleka mbaya sana. Kwa hiyo haya maadili hata hawa wanaoiba kule serikalini. Ndio ni swala. Unaweza kukuta ni mtoto alizoea kudokoa dokoa shilingi 
shilingi 5 za nyumbani kwa mamake eh, enzi kiweko senti 20 ambayo yeye hamujui hata shilingi 5 kwa hiyo hii inaendeleza mzizi inakuwa ni cheni ni mnyororo unapana paka kule juu lakini ndo nachosema serikali inatakiwa ichukue hatua kali nitakupa mfano Singapore Singapore hakuna rushwa hata China hakuna rushwa kwa ajili ya adhabu zao unajua China mtu akichukua rushwa anapigwa risasi hadharani Singapore kuna mfano mmoja ni, ni, kuna walivyotaka kuzuia nani rushwa kuna waziri mmoja alipelekwa nje ya nchi na familia yake akaenda likizo alivorudi serikali inajua inamlipa shilingi ngapi nani hawezi kwenda labda nchi yote nje ya nchi na familia yake kwa mwezi mzima siku anateremka tu airport hawakuigusa familia yake wakamkamata yeye wakamwambia wewe ni mfanyakazi wa sekta ya umma tunajua unalipa shilingi ngapi umetokea wapi umewezaje kwenda wewe na familia yako mwezi mzima huko uliko kwa meenda basi wakamkamata wakamweka jela miaka kumi. ile walivomfunga yule mmoja hakuna mtu alithubutu kurudia kwa hiyo ninachotaka kusema Serikali pia katika haya hizi ajenda zake ajenda za maendeleo ina ajenda nzuri sana kwenye makaratasi lakini utekelezaji bado haujakuwa makini sana. Ikitaka kukomesha hata hao wezi wanaoiba au wanaotaja kila siku na mkaguzi wa serikali za umma. <coughs> Wafungwe mawaziri, afungwe waziri mmoja aweko miaka kumi. Hakuna cha fine hakuna cha nini. Uone hao wengine kama wataiba. Sao, Kwa sababu mtendaji wa ma, manufaa manufaa ya ni kukatisha kidogo mama hapo. Singapore ndio anaongoza kwa Human Capital Index matumizi mazuri ya rasili ya watu. Wamescore 0.8 na wao wanafanya Zuri, Ndiyo. Na unajua ni kwa sababu gani? Na unajua ni kwa sababu gani? Sababu yani hawajali kwamba huyu ni mtu wa upinzani, huyu nani. Yaani wanaangalia mtu ambaye ana um, yani ana skills ambazo zinatakiwa kwenye eneo fulani. Uwe una, ni mrefu, ni mfupi, ni mweusi ni nani? Ili mradi unajua unawekwa kwenda kwenye kupeleka gurumu mbele. Sawa sawa. Eh, hawajali kwamba wewe umetoka hapo mtoka. Sawa sawa. Kwa sababu tuna tuna eh, tunapaswa kujifunza pia kwa wengine. Uh, tuangalie ambavyo namna uh, uh, vijana katika nchi nyingine wanawezeshwa uh, ili kuweza kufika mbele Salomo Luhende ambaye anaishi anafanya kazi kule Poland Ndiyo. pengine tuangalie mfano wa nchi hii kwa kile ambacho Salomo amekiona ni namna gani vijana wana, wanawezeshwa ama kuna uh, vitu gani ambavyo wewe unaviona katika taifa hilo ambavyo vimewafanya vijana wa, wa, watambue fursa zilizopo na wazitumie vizuri na pengine wasitamani kupata fursa nyingine nje ya nchi yao kuna baadhi ya vitu ambavyo huko kwa wazee kwa vijana yani kuna vitu ambavyo ni vidogo vidogo vina take vinachukua nafasi kubwa sana kwenye nchi kwenye especially kwenye ku, ku, kuwekeza katika vijana for example tunaweza tukachukulia swala la internet ni swala dogo sana unajua kwa nchi za wazee huko swala la internet ni swala dogo sana hmm. lakini ukija kwenye nchi yetu swala la internet linazidi kukua yani gharama za internet za kununua hizi bundles zinazidi kupanda kila siku na kwa dunia sasa hivi tuliopo like technology inavyokuwa ndio the more internet inavyohitajika uh. ukiangalia leo hii kuna vijana wengi sana ambao wamepata ajira kupitia internet sasa kimfano like kama uh, serikali yetu ikiweza tukuinvest maybe labda ku, kujaribu kuboresha masuala ya hizi za bando at, at least tusikompe na nchi nyingine kwa sababu kuna ile tabia kwamba tuna tunafanya comparison kwa nini wazetu mbona wazetu wanalipa like uh, amount kwa 1 GB mbona wanalipa kiasi fulani sisi tunalipa chini lakini bado mnalalamika no tuangalie wa, kwa wananchi wetu wana uchumi gani kuweza ku afford hiyo internet kwa sababu sasa hivi tunapoelekea everything vimeama vipo kwenye internet kwa hiyo unapokuwa unawapa uh, tunapokuwa tunawapa like uh, raia wetu young tukiwa tunapata ya muda mwingi ambao tunaweza tuka afford kununua hizi bando itatatekea kufanya vitu vingi sana ambavyo tutaweza tukajifunza wenyewe na hivi na ukiangalia kwa sasa hivi like uh, the, the any growing up of technology ndio inaopelekea watu sana kutajirika for example tukisema huku Europe uh, Europe watu wengi ambao wanaongoza kuwa na hela wao wanafanyaje wengi wamebezi kwenye masuala ya tech upande huo lakini uh-huh. tukirudi katika nchi zetu sisi hapa ili mtu uweze kutajirika kupata hela ni lazima udili na masuala ya product and service kuuza vitu kufanyaje mm. lakini ukija kwa wazee huku hayo mambo sio sio sana wana bezi nayo unakuta ni, ni watu wachache sana wana bezi nayo lakini watu wengi sana vijana wengi sana wamebezi kwenye masuala ya technology masuala ya like watu wanalipwa hela nyingi sana kupitia internet tunazungumzia hizi hata hizi social media kimfano social media tunaweza kasema zina zina both side kuna negative uh, and positive impact 
Lakini tukiangalia pia pia social media yoyo yu ndo inawakomboa vijana wengi sasa hivi. Yani kuna vijana wengi sana ambao wanapata hela kupitia social media. Mm. Tuki aza la ini vijana wengi wamejitaftia ajila. Kwa hiyo nazani hata government yetu ikiwa naangalia kwenye hili swala vitu vidogo tu ambavu tunaweza kaisi kwa mba naita minaweza kapelekea mwenye kwa maadili lakini natamanya ni kama Tanzania nge kwa inajua kwa mba kuna umuimu mkubwa sana kwa wananchi kuweza kufikiwa na swala la, la hili ya masala ya internet. Sao, sao. Na, na kitu wabacho nimeki, nimekisikia zaidi hoja yako kubwa ni uh, vijana kuwezesho kwenye masala ya teknolojia. Okay. Eh, Nilikuwa na, 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 na jaribu kuuliza, nienda kwenye shule moja, nikala jaribu kuuliza watoto wale, uo oh, kikuwa ataka kuwa nani, uh, mungia mm. sima ataka kuwa raisi, mungia ataka kuwa waziri. Mm. <laughs> yani raisi, sasa, nikala jaribu kuuliza, ataka kuwa na maraisi wa gabi. Ije ni sasa, uh, ha, hakuna hata moja utamsikia lama nataka niwe mkulima. Au mvumbuzi. E, au niwe mvumbuzi, au niwe mtu ambaye na fanya mambo ya teknolojia, mm. au niwe mfugaji. E, Yani ha, tu, kuna, kuna hiyo kwanza lanzea kwenye fikra. Yana tuja tengeneza mazingira kwa mba, uh, kuna utajiri na mafanikio makubwa kwenye hivi vitu ambavyo uh, tumejariwa kama kama tuseme kama Hai, nasilima ar, kufawadu arvi. Mm. Mtuaneza kama maji. Mkuma, mzu, maji, ufugaji, mifugo na vitu kama hivyo. Kila mtu Afrika na amini kwa mba jia raisi ya kutoboa ni kuwa mwanasiasa, Dio. kuwa kiongozi. Ndiyo mafanikio na yapata ya haraka. Ndiyo wanaona. Eh. Ndiyo nini chukana kwa bevi. Binadamu eh. tunajifunza kwa haraka, kwa kuona. Eh. Eh. Letisha. 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 <laughs> yani, eh. yani huwezi ukaota kitu ambacho huna. Ndiyo. Huwezi ukaota kitu ambacho, ambacho huna. Ukioni. Yes. Ambacho ukioni. Yes. Huwezi ukaota kitu ambacho huna na ambacho ukioni. Hmm. Kwa sabu sisi, mimi kwa mfano. Ndiyo. Mimi nimezaliwa Dar es Salaam. Nimekulia hapa. Mm. Nikatoka tu kidogo olevu nikaenda nikasoma same. Napo nilikuwa entangle. Mm. Sio kwamba naenda kuona wakulima. Sio kwamba ehe, kwa niko masomo. Yeah. Nikatoka hapo e level nikaenda Tanga. Napo niko entangle. Mm. Sioni maisha. Kwa hiyo mimi nina eh, yes. Na kama mzazi au mlezi hakushirikishi exactly. labda kama anafanya hivyo. Inaenda kibibu. nyumbani narudi naangalia TV, yeah. unaangalia maisha mengine ya huko mtandaoni, unapanda gari, unapanda gari. Yaani hauoni yale maisha. Huwezi uko ukafeel kwamba kuna kitu. Na wakazi anakudekia. Anakufulia anakupikia. Kwa huwezi ukaona, huwezi ukaona kwa sababu hata Biblia inasema mm. tunaamini kile tunachokiona na kusikia. Kwa mtoto wa shule ya ya ya, ya kindergarten let's say unamuuliza leo hii unataka kuwa nani? Takuwa kama yule naemuona kwenye TV. Ambaye amefanikiwa. Mm. Nasema mm. kiona wakulima wetu hawana maisha. Mm. Kwanza good luck. Eh dilimo ni adhabu. Unajua? Yaani hata shuleni anayefanya makosa anapelekwa kwenda kulima Kuli. kama adhabu. Kwa hiyo adhabu zilikuwa nyingi sana. lakini pia ukiangalia viongozi shuleni wao ndo. Awali ndo. Awali. Kuna mkutano mmoja. Ndio maana kulikana mkutano mmoja Zambia. Kuna mtoto binti mmoja kama huyu hapa. Aka, 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 kulikuwa na majadiliano. Hey. Akasema anajua kwa nini vijana hatuvutwi na kilimo kwa sababu kina kinavyoonyeshwa hata picha zinavyoonyeshwa mtu ana jembe la mkono mm. sio anakata miti. Haki hakionyeshwa akiwi portrayed mm. Hakionyeshi katika mazingira ambayo ni picha inovutia. Hey. Aonyeshe mkulima labda dionyeshe shamba pale vizuri mm. afya wekwe magari kwamba huyu kapata magari mm. kapata hivyo vitu anavyovitamani vijana kutokana na, na, na kilimo. <laughs> Lakini kilimo kilimo hicho labda ame, hajalima kwa mkono labda mm. kuna matractor. Na, na mama unajua nikwambie tu kuna mashine ya kupandia. Mtu anataka kujitambulisha ili ajulikane kama ametoka familia maskini. Mm. Asa mimi mtoto wa mkulima. Ndio ni kusoma mbaya. Ni kusoma mbaya. Hapo usipo soma shule unaambia utaenda utarudi kulima. Utaenda kijijini utarudi kijijini eh. utaenda kulima. kulima kwa hiyo inaonekana kama ni kitu kama adhabu mm. na ndio maana nikasemaje jitihada zinazofanywa na serikali sasa hivi kwa kutumia huo mradi wa BBT wamewapeleka naamini kama serikali ikishikilia uzi wake pale na ihakikisha kwamba hairudi nyuma kama ambavyo ilivyoshindwa kwenye ule mradi wa kilimo kwanza kilimo kwanza ilikuwa imeanza ungesoma yale malengo yake mm. kama yangesimamiwa yakatekelezwa Tanzania tusingekuwa hapa Ah malengo huwa yanaandikwa vizuri. Yaani malengo yanaandikwa vizuri. Ndio makarata mipango. Au wana huwa wanachukua wana copy. Yaani unaambiwa yaani yale malengo yalikuwa kumi na yakumbuka. Hey. Yaani nakwambia sisi Tanzania sasa hivi kwanza tungekuwa na viwanda kwa sababu kilimo ndio chanzo kikubwa cha 
raw materials za viwanda sisi tungekuwa na viwanda tungekuwa na malighafi za ndani na watu wangekuja kuzifuata hapa na hakuna mtu ungekuta anahangaika na kuajiriwa kilimo peke yake kinatoa ajira kubwa sana japokuwa kwa bahati mbaya kwa sababu kimepuuzwa wanawake wengi ni wako kwenye sekta ya kilimo kwa sababu wengi wakina mama wengi at least sasa hivi afadhali kwenye age yangu watu wengi tumenaenda so, shule mm. watu wengi ambao walikuwa hawaendi shule walikimbilia mm. kilimo ndio bana kilimo kikawekwa kama ni mahali fulani vipa adhabu adhabu mm. kama kakaangu aliyosema e, shule hiyo ikipewa adhabu e, <laughs> kabisa sasa, sasa mama nimetoa huo mfano yeah. ili ku, kuonyesha kile kitu wanachosema uh, uh, diversity hakuna mtawanyiko mm. eh, mtawanyiko eh, wa mm. fursa mm. eh, tu hatujatengeneza uh, mazingira kwamba katika kila eneo na sasa hivi tunaona sasa hivi kuna fursa mpya nyingi zaidi kwenye teknolojia kwenye kilimo ufugaji uvuvi kote huko kuna fursa lakini hizi fursa hatujazionyesha kwa ukubwa huu ambao unatakiwa na, na, na mazingira pia hayatengenezwa katika ukubwa huu ambao unatakiwa nadhani ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika kisera na kimkakati e, kuona sasa kwamba na vijana wakavutiwa pia ku, ku, kuingia katika haya maeneo ambayo yanaonekana sasa ni maeneo ambayo yametupiwa kisogo Unajua kwanza eh, serikali inapaswa kuja na mifumo ambayo itakwenda kuwavutia zaidi hao vijana hasa eh, kupitia hivi vituo atamizi. Kwa sababu vituo atamizi visiwe tu kwenye kilimo peke yake labda kiende kwenye uvuvi pia ufugaji pamoja na sekta nyingine mfano sekta ya madini mm. maeneo yote hayawe na vituo atamizi ili kuwavutia zaidi vijana. Lakini pia uh, tukitaka kufanikiwa katika maeneo hayo na kuzitengeneza fursa tunapaswa tangu kwenye ngaza awali huku mfano shule ya msingi hakuna somo tulikuwa tunalidharau kama study za kazi yani ikifika muda hakuna kusoma study za kazi unaona kabisa yani ni kama vile unavutwa una, una unazimishwa e, e, hujisikii kwenda kusoma lakini ukimaliza uki chuo Hilda unaanza kusema sasa E, nimemaliza chuo kumbe ile knowledge ya kusuka ukili leo inge nipatie hata shilingi 200 mimi nilikuwa napenda study za kazi kwa hiyo ukiangalia unaona kabisa mm, kwamba uh, mitala yetu ilivyokaa mm. kidogo imekuwa ni changamoto kwa hiyo kwanza tuhakikishe tangu kwenye ngazi za awali tuna tunawafunza vijana jua hilo lakini pia uh, zije sera sasa na mikakati ambayo unaona kabisa inalenga kuwawezesha zaidi vijana na sera hizo zianzie kwenye elimu hmm. lakini pia kama ambavyo umezungumza uh, ndugu yangu kwamba ni vyema kuwekeza kwenye mifumo pia ya teknolojia sasa hivi unajua uh, uzalishaji umebadilika sana na biashara pia zimebadilika sana zimekaa katika mifumo ya kidigiti zaidi hmm. tuwekeze zaidi huko kimezungumzwa chuo cha Tehama ni muda sasa najaribu kuangalia chuo hiki maendeleo yake yamefikia wapi hadi hivi sasa hey. e, natamani nipate mm. update ya kujua chuo hiki kimefikia wapi. Nisikia kitakuwa Dodoma bado endelea kusubiria <laughs> e, wakati ukifika nijue chuo hiki. Kabisa ina lama swabiria kusema. kusubiri e, tuone chuo hiki e, <laughs> sahihi kabisa tuone kinafikia wapi. <laughs> Lakini pia eneo lingine la kuangalia taasisi za kifedha. Unajua rasilimali watu changamoto ya swala la rasilimali watu mm. limekaa zaidi kihuduma zaidi mm. taasisi za kifedha hazioni faida kwenda kuwekeza huko Hali. sekta ya elimu yeah. hazioni faida kuelekea huko afya hawaoni faida kwenda huko kwa sababu si biashara zaidi e, hizi zimekaa zaidi kwenye huduma ndio maana ni ngumu sana kuona e, taasisi za kifedha zinawekeza zaidi kwenye kujenga vyo vikubwa vya ufundi e, kwenye kujenga vyo vya mali hivi lakini pia e, good luck natamani twende siku moja tufikie kwenye kuwa na vyo ambavyo vitafundisha kungamua fursa tu Yaani hivyo vyo vyenye kazi yake vinakufundisha tuwe kutambua fursa ni zipi. Mm -hmm. e, tupate vyo vya aina hiyo e, ili tuone lakini pia somo la ya mali. Unajua ujasiria mali tafsiri yake kuna chukua tofauti. Eh sasa mtafanyaje? Inabidi iwepo bachelor degree <laughs> e, of <laughs> opportunities namna gani unaweza kuzichukua hizo fursa. Eh sasa hivi kabisa good luck. Ndio <laughs> namna gani unaweza kupasua opportunities. Alafu ujasiria mali tuna utafsiri tofauti. Bachelor of opportunities. Eh unaona sasa kabisa unapewa mkopo kusomea kitu kama hicho. <laughs> Kwa hiyo mimi nafikiri tunapaswa zaidi kuliona hilo na ujasiri ya mali tuna utafsiri vibaya. Yaani yeah. mtu anachukulia ujasiri ya mali kama kununua oh, oh. kutengeneza bidhaa. Yeah. Eh, yaani unatengeneza una bidhaa na kuiuza. Lakini ujasiri ya mali unaweza kwenda zaidi hapo. Mfano the good luck wewe unaweza kuwa mjasiri ya mali kwenye mambo ya habari haya haya ukitoka hapa labda una podcast una blog yako online. Eh sahihi tayari wewe ni mjasiri ya mali kwenye kile unachokifanya. Kile hii my engineer ukiwaletea ujasiri ya mali sasa somo gani unapitia sisi tunapenda hesabu. Ukijaribu kufuatilia kwa makini utaona kwamba nchi ambazo zimeendelea zime 
isaidia sekta binafsi kufanya vizuri e, na hata ambao wanakwenda kutafuta fursa Ulaya wanaenda kutafuta fursa katika uh, sekta ile ya umma sana sana kukuta mtu ana labda anabiwa akafanya usafi eh akafanya sehemu za umma akahudumia kwenye treni mm, jikoni jikoni sehemu ajira ambazo watu katika hizi nchi hawazikimbilii sana e, kila mtu anapata ujuzi anaangalia kitu ambacho anaweza kufanya yeye mwenyewe anatengeneza ana, ana kama ni kampuni kama ni ni, ni ujasiri ya mali anazalisha yeye mwenyewe anatengeneza pia na ajira kwa watu wengine sasa hizi hizi ajira zinaonekana zinakimbiliwa lakini kwa wenzetu inaonekana kama sekta binafsi imepewa nguvu kwa kiasi kikubwa salum hichi ambacho nafikiria na hichi ambacho nimekiona kina ukweli wote ukiangalia mfano wa nchi ambayo unaishi kina ukweli sana sana hmm. kwa sababu uh, ukiangalia najaribu kuwa mkweli kwenye hili hmm. kazi ambazo uh, wa Afrika tunakuja kuzifanya huku ni tofauti kabisa na zile ambazo mtu anakuwa na expectation kwa wake kwa sababu wengi wa huku wenyewe hawezi kuzifanya hizo kazi hey. kwa hiyo unakuta wao wenyewe wanapokuwa wanamaliza chuo unakuta mtu tayari ana dream zake anataka kuanza kwa achieve his dream akiwa bado mdogo sana kwa hiyo unakuta kijana labda wa miaka 20 au 21 22 unakuta tayari hawezi kufanya hiyo kazi ambayo labda mtu mwingine anafanya e, e, kabla hujaendelea hebu tutajie hizi kazi hebu zitaje hizi kazi ambazo zinafanywa kwa ila <laughs> wafanya watu wakimbie huko waende huko hebu zitaje ah kuna kimfano ki kuna wengi akipata kazi nzuri unakuta labda anafanya kazi kwenye mamolo haya yeah. like mshao pride ma yani mamol wengine sana sana wanaenda kufanya kazi viwandani mm -hmm. unakuta kwenye mashamba mm -hmm. so unakuta hizo ndo kazi mara nyingi sana watu watu wengi ambao wakija huku unakuta ah mimi ngafanya kazi kwa sababu sinajua alimradi mkono uende kinywani chukua maokoto wenyewe wanasema <laughs> so ndio kwa hiyo tunakuta sana vijana wengi ambao tunakuwa wanakuja huku labda wanafunzi unakuta mwingine anasoma lakini ah mambo yaende vizuri kwa anakuta anajiingiza kwenye hizo kazi. Mm -hmm. Lakini kwa wao wenyewe binafsi, vijana wao ambao wanakuta kashamaliza labda high school kaenda diploma, hawezi kwenda kufanya hizo kazi. Mm -hmm. Unakuta yani wao wenyewe unajikuta wana deal sana na mambo ambayo mtu anataka kujiestablish mwenyewe. Unakuta labda kijana mdogo tu unakuta kashaanza kufungua labda e-commerce yake na deal na kitu fulani hivi hey. na Yani wako very open open minded yani kwamba kufanya vitu ambavyo vinaweza vika vika vikafanya wa achieve vitu vikubwa sana. Kwa hiyo nadhani nadhani pia kuna kitu kingine kinasema ni kuwa na ile right direction. Yaani ambayo tuna, tunapewa. Unajua like watu wengi tunaotokea nyumbani Afrika hatuna, hatuna ule mwongozo wa jinsi gani uishi, fanya kitu fulani, fanya kitu fulani. Hakuna watu ambao wanatuangalia, hakuna malol modo ambao wanatuongoza. Mm. Yaani tukiangalia kama vijana kama sisi wengi ambao na internet tumeelelewa kwenye yale mazingira you will figure it out on your school mwenyewe ukimaliza chuo utaenda hivi na hivi no one anakwambia ah iki kitu fulani ukikifanya utakupeleka mm. same fulani mm. au acha ikozi ukisoma kozi hii itakufikisha same fulani same fulani same fulani au kitu kwa hiyo zile zinafanya zinakujenga hata wewe baadaye kuja kujua kabisa unajua kama naelekea direction fulani eh. despite kwamba ndio kwenda tu umefika umefika form 6 ujue unaenda unafika form 6 ujue unaenda kutoka kozi gani mm. kwa hiyo mwisho wa siku inao kuja hiyo hiyo ngoja niende nayo. So, At the end of the day unakuja mm. unamaliza chuo unatoka kabisa out of the system. Eh. Mhm. Mm ni hivyo ndo vitu vikubwa sana ambavyo so, vinapelekea mm -hmm. wewe. Niko nataka kusema Salum kuna hii dhana uh, unakuta mm. fursa baadhi ambazo zipo huko unakuta zipo huko. Mm. Lakini ile dhana ya kwamba mtu amemaliza chuo uh, hawezi kufanya kazi aina fulani katika mazingira ambayo ana Uh, pengine anafahamu uh, watu wanaweza wakamfahamu au wakagundua anaweza akafanya kazi hiyo hiyo akiwa ugaibuni mfano uh, mtu anaweza akakataa uh, kudeki. kudeki kuchonga viazi kwenye uh, hey. sehemu ya vyakula ama restaurant zimigahawa lakini akienda ugaibuni anaweza akafanya hivyo unadhani hii dhana uh, pia ni, ni, ni miongoni mwa chanzo ambavyo uh, ambacho ina, inakosesha watu kupata fursa mbalimbali na ni kwa nini Um hiyo mimi mwenyewe sikatai hiki kwa na baadhi ya kazi nisije kuwa anaweza kufanya kama nisije kuwa sina ukiwa nyumbani ufanye ila kweli hiyo hiyo ndio uchoge viazi vya chips tunasema kwamba mtu fulani akiniona atanionaje atanionaje ndio kule hiyo unanipita pale lakini 
at the end of the day tunashindwa kujua kwamba maisha yangu mimi ni kifeli ni mimi mwenyewe ndio nitakao kuja kulalamika na mimi wangu nitakuja kutoka lakini kuna hiyo ndio ambayo mm. yeah, kuna hiyo ambayo tunasema tu kwamba ah mimi bwana nimekulia kwenye familia kimaskini no ukifika 25 familia kimaskini naisha ukifika <laughs> 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 Sema kusema nimekulia kwenye familia kimaskini. Eh, kwa sababu unaweza kujitegemea. Wewe ni wewe tena. Hapo ni wewe sasa. Mhm. Ah, nitakusema yeah, nitakusema kama ndivyo kwenda bali. Mtu anaweza kutoka hapa ukaenda Simbawanga kwenda kuchoga viazi vya. Mhm. Sasa huko Simbawanga ukakutana. Ni mfasi wa rais kidara. Mama uko unataka kuchangia. Kwa nini vijana ana fursa hiyo hiyo ambayo angeweza kufanya huko? Anashinwa. Sema twanionaje? Washasemaje? Mimi mimi kwa ajili ya kuishi nje ya nchi ninachokiona ni kwanza nitaanzia kwenye mfumo aliyokuwa anasema kakali hapa mifumo wenzetu kule tangu mtoto akiwa mdogo wanamuendeleza kwenye line ambayo ameionyesha anavutiwa nayo kwa hiyo wanamkuza nayo kwa vivyote ehe kwa hiyo kwa vivyote vile huyu kwa sababu tangu akiwa mdogo kama anapenda magari wanamuendeleza kwenye sekta ya uhadisi wa magari sijini. Kwa hiyo kwa vivyote vile mtoto anakuwa anasomea kitu anachokipenda mpaka anapoenda kuhitimu. Yaani hii ndoto ameanza tangu akiwa mdogo. Kwa hiyo ni rahisi sana kama alivyosema Luhende. Huyu mtoto ameanza kupenda magari akiwa mdogo mpaka anafika kule atakuwa ni magari magari. Kwa hiyo ana, ana, ana upeo mkubwa na, 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 na mifumo inamwezesha kuliwezesha lile wazo lake. Nikija kwenye swala la pili kwamba kwa nini kazi hiyo hiyo wanaifanya nje wanaona au kubeba maboksi kwa kuli. Mimi nichukulie mm. ni kama ukuli. Kwa watu wanabeba maboksi. Ni, ni kuli, completely kuli. Hey. Lakini hawezi kufanya hapa nchini. Ni kwa sababu pia kule mifumo yake imerahisishwa kiteknolojia. Ah. Hapa unatumia yaani hebu niambie kwa nguvu, barabara mbovu, sijui barabara ni finyu, utagongo tofanye nini. Mifumo kule kwa sababu anakuwa ni kule je kazi yake labda ni kupanga maboksi yanaingia kwenye nani winchi yanaenda yanawekwa pale kazi yake anaandika ni, 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 ni teknolojia inafanyika kwa hiyo mazingira huku sasa <laughs> ma, mazingira kwa, kwa siku anaweza akasimamia maboksi labda 1000 hmm. hapa barabara jinsi zilivyo unaotoka tegeta unapeleka kare yako barabara zilivyo siyo umebeba siyo umebeba ndani guta siyo unakoswa una kosa ma, kwa hiyo ni mifumo na mazingira mazingira ndio yanayosababisha Hmm. Kwa hiyo na, na teknolojia kwa sababu inarahisisha vitu. <laughs> Kule ni rahisi. Mama imesema unakosokosa. Unakosokosa magari ndio. Ndio. Unakuta barabara ndio. Anaweza kutikana kabisa. No. <laughs> Miaka mitatu nyuma kulikuwa na yale maguta yale 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 ya ubao ambao sasa hivi naona yamechukuliwa na zile pikipiki za kichina. Hmm. Walau zile zina. Hebu niangalie wale watu waliokuwa wanaendesha yale maguta. Kwanza wewe dereva mwenyewe unavyokuwa na misukosuko. Huwezi hu, 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 na, na barabara zetu kwa mfano zilivyoundwa. Mm. Sehemu za watembea kwa miguu ziko sehemu chache sana ambazo zinaitwa ni service road kwa ajili ya magari. Yeah. Mm. Huna mazingira. Hebu niambie mtu anabeba box kutoka kutoka tegeta anapeleka tu pale mwenye. Miundo mbinu jinsi ile. Hizo service road zenyewe unakutana na valori kwa hiyo. Unanielewa. <laughs> Sio unanielewa. Kwa hiyo mifumo jinsi ilivyo inawafanya watu hata kama alikuwa anatamani mm. ma, mazingira tu jinsi miundo mbinu ilivyo haimpi haimpi hamasa kwa, 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 kwa hapo mama ni kwamba turahisishe tuweke mazingira rafiki mtu anazifanya katika namna ambayo na kusoma teknolojia sio lazima niwe na shahada au stashahada najifunza kwani hizi simu hizi zimekuja smartphone bibi aliyeko kijijini hajaenda ta shule mbona anaweza kupangosa pangosa na akaenda anajua kuna youtube kuna nini anajua kuna ni ni swala tu la kufundisha enzi za nyerere kulikuwa na shule ya watu wazima kulikuwa na chuo cha watu wazima waliokuwa hawajui kusoma na kuandika walijifunza ukubwani hata haya mambo ya teknolojia kaka alitaja wanawake kweli ni kweli kuna kuna ombe wanawake wengi hawa hawajui mambo ya teknolojia hata katika kutangaza biashara siku hizi kuna mambo ya biashara mitandaoni yeah. digital marketing mm. wanawake wengi hawana hizi fursa ni serikali tu ikiamua kupitia ile mikopo iliyoitoa kwamba jamani kabla hamjapewa mikopo hii tunataka tujue mnataka kufanya kitu gani laini hii mtaalamu anajiroka kabisa alikuwa milioni tano huyo mtaalamu mm. una biashara laini hii manager no, atakuwa huyo anahitaji kwa maana ya kwamba <laughs> huo wizi yeah. huo wizi unaotokea watu ama mishahara haiwatoshi lakini kuna wengine wanakuwa na mishahara inaweza kuwa inatosha lakini ni tamaa binafsi. Lakini watu wakilipwa vizuri, wakapewa mazingira vizuri na wenyewe wakapewa wawe na, 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 na biashara, biashara wanazozionyeshia mfano. Kwa mfano, 
maprofesa wengi madaktari wengi vioni kule wanafundisha ujasaremani ye hana hata genge la vitumbua eh. hajui zile Hanyo ule uhalisia hajui ile una, unaweza ukawa na mtaji ukaanguka ukafilisika eh. ukaanza sifuri hajui kwa hiyo ikiwekwa miundo mifumo rasmi ambayo inawawezesha watu sio lazima wewe darasani mimi kwa mfano kama hapa naweza nikajifunza kitu kipya na kama na nina ni, 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 kufanya kitu fulani mm. kwa hiyo waweke hiyo mikopo kabla hawajapewa kule manispaa ambayo imekuwa ikibibio watu watambuliwe wanataka kufanya biashara gani mm. watambuliwe alafu wapewe watamizi wataalamu ambao watawasimamia halafu wafundishwe kitu teknolojia wafundishwe sasa watu wanafundishika Sao. lakini wasimamiwe kupata namna ya kuomba Sao. pesa mapato na matumizi wafundishwe kwa kutumia teknolojia mambo ya makaratasi sasa hivi mara hii limeloa limeingia mchuzi limefanya nini hata kope <laughs> lakini sasa kama walimu wamepewa sasa hivi hivi kuna mifumo siku hizi ya kutunza pesa nitataka kuzungumza hapa kuhakikisha hoja yake hiyo sasa kuhusiana na huo mtazamo Mm, kwanza uko tayari wewe ku, kuishi ugaibuni au katika kufanya shughuli ambayo kufanya shughuli za eh. hapa niko tayari mimi mm -hmm. ni kijana wa Tanzania niko tayari lakini narudia kama nilivyokuambia good luck endapo, endapo <laughs> ikitokea fursa <laughs> ya kwenda huko nitaenda lakini nitakuja kurudisha ujuzi mm, wangu uzoifu, hapa kwa sababu ninajua fika hali ya nchi yetu. Lakini katika kitu ambacho ninataka kuongezea pia ni kwamba mtaala wa elimu umekuwa ni changamoto kubwa sana. Mm. Hasa kwa sisi. Wanaurekebisha sasa hivi. Wanaurekebisha. Yaani na, na ningependa wa involve na vijana ambao yeah. tunajua kabisa kwamba mm, yaani hapa bado hawajapita huko mm. kuchukua maoni hiyo. Bado. Bado, bado sijafikiwa mimi katika chuo changu yeah. bado hatujafikiwa. Baadhi ya wanafunzi wakimaliza na hivi ile nilisoma kama ile ya kuchora panzi ubaoni. Kuchora panzi mimi chora nimechora panzi mpaka computer inachora ubaoni. Computer inachora ubaoni mwalimu anafundishwa kwa nini? Nimechora panzi mpaka form 4. Yes. Biology practical Wenda ni ya kwa nzuri kwa wakati huo yeah. lakini kwa sababu ya mabadiliko pia na, na, ya mambo. Mm. Kwa hiyo mtaala wa elimu ubadilishe. Sasa ninacho kiona ni kwamba mm. eh, huu mtaala nafikiri utakuja na mabadiliko ya kubadilisha fikra mindset. Na naamini hivyo. Kwa sababu kinacho kiona uh, fikra iliyopo ni kwamba kijana kitimu elimu uh, elimu ya juu. Mm. <coughs> mm. um, priority um, kipaumbele chake cha kwanza ni kuajiriwa. Eh, uh, hakuna wanao angukia katika kundi ambalo yeye anamaliza yeye hataki kabisa kuajiriwa ni wachache sana Ndiyo. na ni kwa nini mimi wala hata si, sioni si, ni kwa kwa wao hawana hawana kosa ni kwa sababu mifumo mifumo iliyopo pengine haiungi mm. mkono jamu kama hilo sasa tunataka tuwe na mtaala ambao uh, uh, tutakuwa kama wenzetu kwamba kila mtu awe na shauku ya kuingia kwenye kwenye sekta binafsi mm. kwa sababu kama alivyotuambia Salum pale Uh, wazungu kila kila kijana ama kila mtu anataka kutimiza ndoto zake na ukishaajiriwa maraki huko katika nafasi dogo sana kutimiza ndoto maraki wewe unatimiza ndoto unakuwa sehemu ya ndoto za wazungu kwetu tukisoma unaambiwa soma upate kazi hey. so, kuanzia nyumbani mpaka shuleni mm. na ndoto zinatimizwa zinatimizwa kwa wenzetu kwa sababu kama nilivyokuambia mtoto wanamwangalia ana, anapenda ah, kitu gani tangu akiwa mdogo hey. Hey. anapenda mambo ya ndege ndio wanamkuza na mambo ya ndege kuna niliona kuna siku moja hivi niliona kwenye WhatsApp kitoto kidogo kilienda kwenye cockpit kwa nani kwa ndani ya ndege kiko na marubani kitoto kidogo kina miaka 4 na miezi kadhaa kufika miaka mitano kinajua mfumo wa ndege mpaka wale marubani ya ndege mpaka anawaeleza kazi yake anawaeleza anawaambia anajua mtoto mdogo katika maana yake ni kwamba yeye amependa tangu akiwa mdogo ameendelezwa pale na atakuwa mpaka kwa hiyo lazima ataifanya kwa uma umahiri mkubwa sana. Eh niko na niko na jaribu kujenga hiyo hoja lakini nataka tumalizie eh, na kwako wale mkimo. Tuambie sasa namna gani ambazo tunaweza tukatoka hapo kuweka mabadiliko hasa kuanzia mtazamo na mpaka mifumo mizima ili uh, tu, tuone kwamba sasa fursa zinapatikana ndani ya Afrika na rasilimali watu inatumika vizuri katika maendeleo. Unajua good luck umezungumza kuhusu na mtaala. Unaweza ukabadili mtaala kila kitu lakini kama uko nje ukuweka mazingira itakuwa changamoto. Mm. Na nafikiri vitu inabidi viwe two way traffic. Serikali eh, timize majukumu yake na sisi pia eh, tutimize majukumu yetu kama vijana. Mm. Kwa serikali ni kuandaa mazingira ambayo yatakuwa rahisi kabisa. Mfano, napokuwa nimemaliza kusoma 
e, juu ya namna gani anaweza nikaendesha kiwanda labda sasa ninapokuja kurejista kiwanda changu e, nisije kukutana na utitiri sasa wa taasisi ambazo umetakiwa kukutana nazo ili nianze e, kusajili huo mradi wangu mm. lakini pia nisiwe nasubirishwa sana e, unakaa sehemu saa nane ofisini unasubiri una, una, una e, ili kuweza kusajili hiyo e, huduma uipate lakini pia tuanze kuweka mifumo mizuri ambayo inaweza kusaidia sekta hizi za uzalishaji. Mfano, nasikitika sana sekta ya kilimo. Jana ni aibu kwa kweli nchi za Afrika viongozi wanaahidiwa pale kwamba watapatiwa nafaka na urusi ili hali ya asilimia sitini ya Arabo Land ile ardhi inayofaa kwa kilimo ipo Afrika. Ni aibu kwa kweli ukijaribu kuangalia. Kwa tunapaswa kuweka mazingira mtazamo utabadilika lakini sera ziwe ni zile ambazo zinalenga pia kuleta urahisi baada ya vijana kumaliza kupata ujuzi. Kwa kweli, jamii tufike huko jamani kwa sababu babu tulipofikia unajua kuna vitu vingine kama anapotolea mfano hapa mama beti tunaona mm. kwenye utani lakini vina uhalisia vina sadifu uhalisia mm. kwa mfano kuna mmoja kwa sema jamani watu mnao graduate badalali tumetosha ni kweli au za simu na ngoo tumetosha sasa tafuteni ni, si. mm. ni, ni kitu ambacho ni katika hali ya utani lakini kina sadifu uhalisia uliopo kwamba hakuna hiyo diversity ya, ama hiyo kugawanyika mtawanyiko wa fursa wa fursa na mawazo ma, maono eh mm -hmm. kabisa kabisa asante mm -hmm. sana tumekuwa na mjadala mzuri na bila shaka utakuwa na manufaa kwa jamii na kwa tunga sera pia kuchukua hatua kwa yale ambayo yamependekeza mama beta asante mkimo uh, Leticia eh, kijana ambaye unakuja tuna tunakusubiri pia kwenye soko ataenda ugaibuni atarudi tena kitu tunatakia kila laheri upate fursa huko na uje utukumbuke na sisi mm -hmm. lakini pia salum kila laheri bwana tunatamani pia unayojifunza huko uh, utakachokipata huko basi uje uh, Tanzania ujiwekeze mm. na utoe pia maarifa kwa vijana wengine. Ah, Shukran sana. Asanteni sana na natakia ni majuko mbele. Asante sana. Na mtazamaji kumbuka kupapu. matangazo haya tunaendelea mpaka saa 4 kamili asubuhi. Sasa tupate mapumziko mafupi tutakaporejea tutaendelea na wengine.